Hello guys at uh, magandang araw at mm, sa lahat ng mga nagpaplano na pumunta ng Armenia, ito ang mga listahan na di mo dapat palampasin o dapat mong gawin. Marami dito ang wala sa listahan dahil yung iba para sa akin ay mga cliche naman. So I mean uh, kahit saan pwede mong gawin. Okay so start na tayo. Okay, so, number one sa lista natin ay ang Gerard Monastery. Okay, dito yung mga matatandang mga monastery sa Kotaik province ng Armenia. Nakalista ito sa UNESCO World Heritage Site. Sabi nila, binild itong chapel na ito noong 1215 pa. So, tsaka yung dati, yung chapel ay nasa cave. Pero nasira daw ito. So, kaya gumawa sila sa labas. Okay so ang number 2 naman ay ang water sa ano sa Armenia. So mm, marami ang namamangha dahil nga uh, kahit saan dito sa Armenia pwedeng mong inumin straight from the faucet. So di mo kailangan pakuluan 'yan o sa line kasi fresh water ito galing sa mga mountains nila. Manamis na mis at laging malamig. At dito sa Armenia kahit saan ano, kahit sa mga poset, pwede mong ginamit yung tubig nga kasi nga uh, direct yung tubig from their mountains o sa so, mga communities kaya pwede kang umiyong sa mga poset kahit saan malinis ayaw nga nila dun yung mga nasa battle water kasi daw ang panunan mga dead water kasi nga hindi nila alam kung anong ginawa doon yung ilang araw na nang ito first of all laging malamig 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 okay so yung number 3 yung ano yung last bear the tree house mga tree house nila marami ang di nakakaalam na may mga tree house na pwedeng tulugan sa Armenia siguro dahil madalas pinapasyalan ng mga Pinoy ang Armenia kapag winter so sobrang lamig nga naman kung magti tree house ka kapag ka winter natin yung Garni Temple. So, build itong yung temple na to ni ano, King Tridates, kung di ako nagkakamali, noong 1st century AD pa as a temple. Tapos, nung nag-convert ang mga Armenia sa Christianity noong early 4th century, kaya, so, kinonvert ito into a royal summer house. So, yung number 5 natin, yung pag-usap natin yung alak dito sa Armenia. Sa Armenia, kahit sang sulok, may nagbebenta ng alak at umiinom ang mga taga rito ng paunti-unti para mapawi ang kanilang lamig. So, sa Pinas, same din naman kahit saan may alak. Kaya lang, ang kaiban dito, lahat talaga umiinom dahil kailangan nila yung init ng alak para uh, mag-init yung katawan nila ng konti. Uh, Kina mga dito, ano, uh, legal na legal ang ala kaya kahit saan may mga ganyan yung mga magkita kang ibang uri ng beer, ibang uri ng alak, mga ganun. So, hindi tayo ngayon sa baba ng mga bundok, ano mamimili muna tayo kasi 24 hours tayo doon sa taas. Okay? So, yung number 6 ay ang Lake Sevan. So, Marami naman ang nakakaalam na may Lake Sivan pero nasa listaan pa rin siya kasi nga uh, maganda tong lake na ito. Malaki itong lake na ito at sa, sa, ano, sa Eastern Armenia siya. Uh, maraming beaches tapos meron ditong uh, uh, monastery na matandaan na rin na itinayo pa noong 9th century pa. 
kung akitin mo itong mga churches na ito, kailangan umakit ka pa ng 200 steps. Kaya medyo masagit sa paa. Siyempre, last but not the least ay ang apricot beer nila dito. So, nandito tayo ngayon sa isang bar dito. Sabi nila, we should taste daw yung ano, apricot beer. Kaya nandito tayo. Tignan na natin yung apricot beer. Tignan natin kung masarap ba talaga siya. So, wait lang tayo. Siya, 1,200 isang baso. Apparently, sa Darget mo lang matitikman ito sa syudad ng Yerevan. Lasang lasa ang apricot at light ang lasa ng pait. At syempre, ang pinaka-importante ay ang tama nito. So, may tama talaga siya. O kaya, may enjoy mo siya ng, ano, kung inoon mo siya ng night pag matulog. Ang dami ng stock nila ang beer. Ganyan na nilalagay yung mga beer nila. Ang dami na. So ayan guys, ang mga nasa paglista ko, so, sabi ko nga maraming pang mga magaganda at masasarap gawin dito sa Armenia. Pero dahil sa very short time na pag-stay namin sa Armenia, kaya ito lang ang natuklasan ko. Pero I would say na masaya ako at napuntahan o na-experience ko ang mga ipinakita ko sa inyo. Okay guys, I hope you enjoyed this video at paalam!